মানুষ পুড়িয়ে নির্বাচন বঞ্চাল করতে চায় বিএনপি জামায়াত লন্ডন থেকে দেয়া হুকুমে চলছে আগুন নিয়ে খেলা সিলেটে আওয়ামী লীগ সভাপতির প্রথম নির্বাচনী জনসভা জনতার কাছে চাইলেন নৌকায় ভোট মানুষের জীবন কে দেবে মানুষের ভোট দিতে দেবে না নির্বাচন বন্ধ করবে এত সাহস কোথা থেকে পায় লন্ডনে বসে একটা কুলাঙ্গা হুকুম দেয় আর কতগুলি লোক নিয়ে এখানে আগুন নিয়ে খেলে তারা মনে করেছে দুজন আগুন দিলেই সরকার পড়ে যাবে অত সহজ না অত ভাত দুধ দিয়ে খায় না নৌকা বার্কায় ভোট দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন আপনাদের কাছে সেটাই আমার আহ্বান মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে ছোট বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণায় শেখ হাসিনা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ নির্বাচন ঘিরে হেভিওয়েট নেতা আর তারকারা জনতার কাতারে প্রচারণায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন হাটে মাঠে সক্রিয় স্বতন্ত্ররাও হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের আশা নির্বাচন ঠেকাতে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে বিএনপি ও সমমনাদের মধ্যেই ধোঁয়াশা কিছুই জানেন না বললেন এলডিপি রলি আহমদ ২৪ ডিসেম্বর আবারও অবরোধের ডাক নিষেধাজ্ঞার হুমকির পর বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ছক পোশাক মালিকদের চাপ দেওয়ার জন্য মার্কিন ব্যবসায়ীদের আট কংগ্রেসম্যানের চিঠি প্রচারণায় প্রথম আলো আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মেরে ভোট বাঞ্চাল করার অপচেষ্টায় নেমেছে বিএনপি এ কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ প্রধানের প্রশ্ন এত সাহস তারা কোথায় পেল বিকেলে সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা তিনি বলেন মনুষ্যত্ব নেই বলে বিএনপি ও তাদের দোষররা নির্মমভাবে মানুষ হত্যায় নেমেছে শেখ হাসিনার সাফ হুঁশিয়ারি আগুন নিয়ে খেললে হাত পুরবে তাদেরও উন্নয়ন অগ্রগতি ধরে রাখতে নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করারও আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা বাবুল হোসেনের ছবিতে সিলেট থেকে দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের হাতে তুলে দিতে ঢাকার বাইরে জনসভা নতুন কিছু না হলেও বুধবারের এই আয়োজন শুধুই নির্বাচন কেন্দ্রিক সময় যখন ভোটারের কাছে যাবার সেই যাত্রায় এবার জনতার ময়দানে শেখ হাসিনা বেলা তিনটার পর ঐতিহাসিক আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথমবারের মতো ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে হাজির হন বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে হাতে পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বসিত জনগণের স্লোগানের জবাব দেন তারা নৌকার আদল থাকলেও নির্বাচনী বিধি মেনে প্রস্তুত করা সাদামাটা মঞ্চে চিরাচরিত রঙিন ব্যানারের বদলে সাজসজ্জা হয়েছে সাদা কালোয় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যের পর সমাবেশের মূল আকর্ষণ হয়ে বক্তব্য দিতে ওঠেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আউলিয়াদের পুণ্যভূমিতে তার সরকারের অবদান স্মরণ করিয়ে দেন শেখ হাসিনা দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রথম প্রচারাভিযানের এই জনসভায় বিএনপির রাজনীতির কড়া সমালোচনা করেন তিনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে বিএনপি যা প্রতিহত করা হবে এত সাহস কোথা থেকে পায় ওই লন্ডনে বসে একটা কুলাঙ্গার হুকুম দেয় আর কতগুলি লোক নিয়ে এখানে আগুন নিয়ে খেলে আগুন নিয়ে খেলতে গেলে আগুনেই হাত পড়ে এটা তাদের মনে রাখা উচিত তারা মনে করেছে দুজন আগুন দিলেই সরকার পড়ে যাবে অত সহজ না 
उपस्थिति चो पड़ार मत दिन बदले सनद वस्तवयन पर डिजिटल बांगलेश स्मार्ट हार पथे रूपान्तर यह पथ परिक्रम नेतृत्व दाबीदार आवामी लीग शांति और समृद्धिर सर्वोच्च स्तरे उन्नत होते आसन्न द्वश जतियों संसद निवाचने तई देश बिोधी अपशक्ति नय दूरदिन कांडारी नौका मार्का के विजयी कर गणमानुष पुण्यभूमि एस से ही बार्त दिए गलें आवामी लीग प्रधान সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠ থেকে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ এর আগে বরাবরের মতো এবারও হজরত শাহ জালাল ও শাহ পরান রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজার জিয়ারত করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা পরে শেখ হাসিনা বলেন জনগণ ভোট দিতে মুখিয়ে আছে কিন্তু বিএনপি জামায়াত জ্বালাও পোড়াও করে ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে বরাবরের মতো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের প্রচার শুরু করার জন্য অলিয়া উলিয়া সুফি সাধকের স্মৃতিবি জড়িত পূর্ণভূমি সিলেটকে এবারও বেছে নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বুধবার সোয়া বারোটার দিকে নিজস্ব গাড়িতে ছোট বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি পৌঁছান আধ্যাত্মিক ধর্মীয় গুরু হজরত শাহ জালাল রহমতুল্লাহি আলাহির মাজারে মাজার জিয়ারত করে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে দুহাত তুলে দোয়া মুনাজাতে শেখ হাসিনার সঙ্গে সামিল হন দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও প্রায় পঁচিশ মিনিট মাজারের ভেতর সময় কাটিয়ে বের হয়ে সিলেটের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনগণ যখন নির্বাচনমুখী তখন মানুষ পুড়িয়ে মারার মতো জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড কি ধরনের রাজনীতি সে প্রশ্ন রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি রেল লাইন ফিস প্লেট তুলে ফেলে অ্যাক্সিডেন্ট করে মানুষ হত্যা করা এটা তো সম্পূর্ণ সন্ত্রাসী কাজ জঙ্গিবাদী কাজ আর সেই সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী কাজ করে যাচ্ছে বিএনপি জামাত জোট মিলে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন জনগণকে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে বিএনপি জামাত নির্বাচন বাঞ্চালের তৎপরতা সাধারণ মানুষই রুখে দেবে দাবি করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন সন্ত্রাসীদের কোনো ক্ষমা নেই ভোট দিতে জনগণ আসবে তাদের বাধা দেওয়া তাদের খুন করা তাদের করা এটার অধিকার কারো নাই এবং যারা এই অগ্নি সন্ত্রাসে জড়িত এবং যারা এই যে হত্যা করেছে কারো ক্ষমা নাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আমরা নেবই পরে হজরত শাহ পরাণের মাজার জিয়ারত করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট এ নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন সরাসরি চলে যাব তার কাছে আফজাল আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ রিচার্ড আফজাল আপনার সাথে বরাবরই আসলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এখন আসলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলতে আমরা সবাই যেহেতু নির্বাচনমুখী সেই নির্বাচন নিয়েই আসলে আলোচনা আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আজকে থেকে আসলে প্রচারণা শুরু করেছেন সিলেট থেকে আজকে তিনি কথা বলেছেন নির্বাচনী প্রচারণায় বক্তব্য রেখেছেন আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেই বক্তব্যের সারমর্মটুকু না দেশের রাজনীতিতে এই হজরত শাহজালালের মাজার জেরত করেই আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের প্রচারণা নামার একটা অলিখিত রীতি আমরা দেখেছি যে আগের নির্বাচনেও সব দলই কিন্তু বিশেষ করে দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিএনপি হজরত শাহজালালের মাজার জেরত করে এবং সেখানে একটি জনসভা করেই নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণায় নামে আজকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সেটি কাজটিই করেছেন এবং নির্বাচনের আচরণবিধি মেনে যতটুকু করা যায় তিনি সেভাবেই নির্বাচনে জনসভায় যোগ দিয়েছেন এবং সেখানে মানুষের যে উচ্ছ্বাস ছিল মানুষের যে ঢল ছিল সেটি আমরা দেখেছি আজকে নির্বাচনী যে জনসভায় সেখানে আওয়ামী লীগ সভাপতি যেটি বলেছেন যে এই নৌকা নুহনবীন নৌকা অর্থাৎ নুহনবীন নৌকা যেমন মানব জাতিকে রক্ষা করেছিল একটি প্রজন্মকে রক্ষা করেছিল এবং এই আওয়ামী লীগের যে নৌকা সেটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করছে মানব জাতিকে বা মানুষের বাঙালির জাতিকে রক্ষা করার জন্য কাজ করছে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করেনি বিএনপি বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখনই তারা লুটপাট করেছে নিজের স্বার্থটাকেই বেশি করে দেখেছে জনগণের স্বার্থের চেয়ে কিন্তু আওয়ামী লীগ এই তিন মেয়াদে ক্ষমতায় এসে জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের যে পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসলে কখনও 
মানুষের কথা ভাবে না দেশের মানুষ ভোট ও নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছে যেহেতু সরকার বিরোধী পক্ষ নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়েছে নির্বাচন প্রত্যাখ্যানের ডাক দিয়েছে কিন্তু মানুষ আসলে তাদের সঙ্গে নেই মানুষ এখন চায় আগামীতে নির্বাচন এবং ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে না আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বারবারই বলা হয়ে থাকে যে দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ নৌকায় ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে লন্ডনে বসে নির্দেশ এখানে কিছু চেলা দেয় আগুন দেশে যে অগ্নি সন্ত্রাস হচ্ছে সেই অগ্নি সন্ত্রাসের মূল হোতা হিসাবে বিএনপির যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমানকেই দুষছেন এবং তার নির্দেশেই বিএনপি ছাত্রদল থেকে শুরু করে অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঢাকায় বাসে অগ্নি সংযোগ দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে আগুন সন্ত্রাস করা হচ্ছে আগুন সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং তিনি বলেছেন যে আগুন সন্ত্রাসীরা কখনোই দেশের ভালো চায় না এবং দেশকে অস্থিতিশীল করে ভিন্ন কোনো পথে তারা ক্ষমতায় যেতে চায় সেজন্য আগুন সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করতে হবে উন্নয়ন উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে নৌকাকে বিজয়ী করার জন্য তিনি নৌকায় ভোট চেয়েছেন এই মোটা দাগে এই কথাগুলোই এসেছে যেহেতু আজকে সিলেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করলো আওয়ামী লীগ কালকেও আমরা যতটুকু জানি যে পাঁচটি জেলার সঙ্গে নির্বাচনী মত বিনিময় করবেন ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী সেটি সেখানে ওই পাঁচটি জেলার নেতাকর্মীদের সঙ্গে নির্বাচন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেবেন এই হচ্ছে কর্মসূচি আজকের আমরা আরও বেশ কিছু বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইব আমাদের কাছে কিছু প্রতিবেদন রয়েছে সেই প্রতিবেদনগুলো দেখে আফজাল আপনার কাছে আবারও ফিরছি নির্বাচনী লড়াইয়ে জমে উঠেছে প্রচারণা সকাল থেকেই জনগণের দ্বারে প্রার্থী সমর্থকরা ভোটারদের মন জয় করতে ছুটছেন অলিগলি পাড়াবহল্লা শহর নগরে নানা প্রতিশ্রুতিতে দিচ্ছেন প্রত্যাশা পূরণের আশ্বাস রাজপথ ছাড়িয়ে অলিগলি পাড়ামহল্লা শহর নগর সবখানেই নির্বাচনী উত্তাপ কে হবেন জনগণের কণ্ঠস্বর রুখে দাঁড়াবেন সব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ক্রিকেট মাঠের অলরাউন্ডার এখন ভোটের মাঠেও দৌড় ঝাঁপে এগিয়ে মাগুরা এক আসনের নৌকার মাঝি হতে শুরু থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের টেক্কা দিচ্ছেন বাইশ গজের এই প্লেয়ার সকাল থেকে নিজ এলাকায় প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করেন সাকিব আল হাসান ঢাকঢোল বাদ্যযন্ত্র ও গান দিয়ে প্রচার প্রচারণা করেন কণ্ঠশিল্পী ও মানিকগঞ্জ দুই আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মমতাজ বেগম স্থানীয় নেতাকর্মী ও জনগণ দলে দলে যোগ দিয়ে লেবুবাড়ি স্কুল মাঠে সমাবেশ করেন চমৎকার নির্বাচন হবে প্রার্থী যত বেশি হবে তাতে আমার নৌকার কোনো সমস্যা হবে না এদিকে সিরাজগঞ্জ দুই আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী জান্নাত আরা হেনরির প্রচারণা মিছিলে সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্মীরা নেচে গিয়ে গানে গানে নৌকার পক্ষে প্রচারণা চালায় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে রাজশাহী এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অভিনেত্রী মাহিয়া মাহি বলেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশ্বাস দেয়া হয়েছে চট্টগ্রাম ছয় রাউজান আসনে জাতীয় পতাকা হাতে ও দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী ও টানা চারবারের সাংসদ এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী উৎসবমুখর পরিবেশে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে সংসদ সদস্য স্বামী ওসমানকে বরণ করেন এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষ এ সময় তাদের ভালোবাসায় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি এদিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে রাজাকারের সন্তান ও বিএনপির লোকজন নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা করার অভিযোগ তুলে ঝালকাটি এক আসনের ব্যাপক আলোচিত সদ্য নৌকায় যোগ দেয়া শাহজাহান ওমর বীর উত্তমকে বর্জন করেছে রাজাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ লাবিফ হাসান সময় সংবাদ সারা দেশের মতো নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় সরগরম ঢাকার নির্বাচনী মাঠ ভোটারের মন কাটতে সকাল থেকে রাত অবধি দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান প্রার্থীরা নির্বাচনের আনন্দে ভাসছে রাজধানী ঢাকা একদিকে হরেক প্রতীক আর প্রার্থীর পোস্টার অন্যদিকে ঢাক ঢোলের বাদ দিয়ে প্রচার প্রচারণা সব মিলিয়ে সময় যত গড়াচ্ছে ততই যেন বাড়ছে নির্বাচনের আমেজ বুধবার সকালে রাজধানীর জিকাতলার চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে ঢাকা দক্ষিণ সিটির এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদোস আহমেদকে পরিচয় করিয়ে এলাকাবাসীর কাছে ভোট চান দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস পরে জিকাতলা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন ফেরদোস আমরা চাই তিনশো আসনের মধ্যে সর্বাধিক ভোটে বিজয়ী হয়ে এই আসনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় গণসংযোগ চালান ঢাকা সতেরো আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আরাফাত 
বিকেলে কেরানীগঞ্জের রোহিতপুরে কর্মী সভা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আবারও নৌকায় ভোট চান ঢাকা দুই আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকার বিকল্প নেই দাবি করে বিএনপি জামাতকে বয়কটের আহ্বান জানান তিনি আজকে দেখলাম তারা বলল অসহযোগ আন্দোলন করবে আরে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সত্তর সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় সরকারি কর্মকর্তাদের পরে আপনারা সরকারি নির্দেশ পালন করবেন না যারা মানুষ পুড়িয়ে মারে মানুষ হত্যা করে নাশকতা করে তাদের মানুষ বলে যেন মানুষ এছাড়া ঢাকা আট ও ঢাকা চার আসনেও জনসংযোগ চালিয়েছেন প্রার্থীরা উৎসব মুখর পরিবেশে ভোটারদের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিও দেন তারা আল কাসির সময় সংবাদ ঢাকা ভোট বর্জন করে সরকারকে সব ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করতে নতুন করে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিল বিএনপি তবে অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়ে জানে না যুগতপদ আন্দোলনের শরিকরা বুধবার সকালে বিএনপির হাইকমান্ড অসহযোগের ডাক দিলেও যুগতপথের অন্যতম শরিক এলডিপি চেয়ারম্যান অলি আহমদ বলেন এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি তাদের সঙ্গে এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন সরকারি কর্মচারীরা ইউটিলিটি বিল নিয়ে অসহযোগিতা করলে বিএনপি নেতাদের বাড়িতেই তার প্রভাব বেশি পড়বে জাতীয় নির্বাচন ঠেকাতে নানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে বিএনপি ও সমমনারা আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে বিরতি দিয়ে চলছে অবরোধ হরতালের মহকুমার ঘোষণা দেওয়ার পর অনলাইন ব্রিফিংয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সরকারকে সহযোগিতা থেকে সরে আসার আহ্বান জানান এমনকি জনগণকে ট্যাক্স ও ইউটিলিটি বিল পরিষদ থেকেও বিরত থাকতে বলেন তিনি বর্তমান অবৈধ সরকারকে সহযোগিতা শুরু করুন অপরকে অসহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করুন তবে এই কর্মসূচির বিষয়ে কিছু জানে না জানিয়ে যুগপথ আন্দোলনের শরিক দল এলডিপি বলছে অবরোধ ও গণসংযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বিএনপির সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি অবগত নই আমার সাথে বিএনপির সাথে যে কথা হয়েছে যে প্রোগ্রাম দিয়েছে আমি সেই প্রোগ্রামটা আপনাদেরকে দিয়েছি এদিকে বিএনপির অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে দলটির নেতাকর্মীদেরই ভোগান্তির কবলে পড়তে হবে বিদ্যুৎ যদি তাদের বাসা থেকে চলে যায় পানি যদি বন্ধ হয়ে যায় যেতে অসহযোগ ওনারাই চাচ্ছেন যে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে পানি বন্ধ হয়ে যাবে সরকার অচল হয়ে যাবে তাহলে কি হবে তারা কি সেইটা বুঝতে পারছেন ওয়াশা এবং বিদ্যুৎ ডিপার্টমেন্ট অন্য গ্রাহকের জন্য করে থাকে তাদের জন্য সেইগুলি করবে তাহলে কি হবে সেইটাও তাদের চিন্তার মানে নেওয়া আসা উচিত সাত জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে বিএনপিকে উচিত জবাব দেবে বলেও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেশে জনগণ তাদের আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা আমরা আবারও সরাসরি চলে যাব আলোচনায় আছেন আমাদের সহকর্মী আফজাল হোসেন আফজাল ভোট ঠেকাতে আন্দোলনে বিএনপি তারাই তাদের বক্তব্য বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করছে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এটা তারা যে নতুন করে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণাটা দিল তার শরীরটা কেউ জানে না এটার পেছনের রহস্যটা কি আর পাশাপাশি এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে কি কি তারা একত্রীভূত করেছে যেটার কারণে তারা এই আন্দোলনটাকে অন্য সব আন্দোলনের চেয়ে যেটা চলমান ছিল সেটা চেয়ে একটু ভিন্নভাবে দেখছে একটু অসহযোগের আন্দোলনের অতীত ইতিহাস যদি বলি যে আমাদের এই উপমহাদেশে উনিশশো সালে মহাত্মা গান্ধী কিন্তু এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন কিন্তু দুই বছর না যেতেই সহিংসতায় রূপ পেতে পারে এমন একটি ধারণা থেকে এই অসহযোগ আন্দোলন কিন্তু বন্ধ করে দেন আজকে বিএনপির যে অবস্থা বিএনপির অধিকাংশ নেতাকর্মীদের কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডেড হয়ে গেছেন তারা প্রকাশে বিভিন্ন ধরনের সভা সমাবেশ করতে পারছেন না অর্থাৎ আঠাশে অক্টোবরের আগের যে বিএনপি আর পরের যে বিএনপি এক কিন্তু নয় এখন বিএনপির নেতা কর্মীদের যে অবস্থায় এই অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছে এবং এই কর্মসূচি কিভাবে বাস্তবায়ন হবে আদৌ বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা এই প্রেক্ষাপটে এসে সেটি কিন্তু দলটির নেতাদের মধ্যেই এই ধরনের একটা বিভ্রান্তি বিভক্তি বা আশঙ্কা কিন্তু রয়েছে তারপরেও তারা অসহযোগ আন্দোলন ডাক দিয়েছেন এবং তিন দিন অর্থাৎ একুশ বাইশ তেইশ তারা গণসংযোগ করবেন নির্বাচন বিমুখ করতে ভোটারদের এই ধরনের লিফটের তারা বিতরণ করবেন আবার ভোটারদের বলেছেন নেতাকর্মীদের বলেছেন যে সরকারকে কোনো ধরনের সহযোগিতা না করার জন্য একতরফা নির্বাচন আওয়ামী লীগকে নির্বাসনে পাঠাবে এই নির্বাচনটি আসলে বিএনপির চোখে যে ডামি নির্বাচন আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগের সঙ্গে খেলা হচ্ছে এখানে যারা বিরোধী শক্তি তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই সে কারণে দেশের মানুষ যেমন গ্রহণ করবে না আন্তর্জাতিকভাবেও এই নির্বাচনটি স্বীকৃত পাবে না ভাগাভাগে নির্বাচন দেশ গভীর সংকটে পড়বে আন্দোলন চলছে চলবে পারলে ঠেকান এই মন্তব্যগুলোই কিন্তু সরকারের তরফ 
থেকে বা সরকারকে উদ্দেশ্য করেই বিএনপি এবং সমমনা দলগুলোর নেতারা বলেছেন তিন দিন গণসংযোগ রোববার অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে রোববার অবরোধটি হবে সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে বারোতম অবরোধ এবং এর আগে তারা প্রায় চব্বিশ দিনের মতো অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে এবং পাঁচ দিন হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে এবং আগামীতে যে কর্মসূচি পালন করা হবে এই কর্মসূচিতে গুলো সর্বোচ্চ সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে তারা পালন করতে চায় এবং তৃণমূলের নেতাকর্মীদের দিকেও কিন্তু তীক্ষ্ণ নজর তারা রাখছেন যে কোনো নেতাকর্মী স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ হয়ে কাজ করছে কিনা বা কোনো দলের ব্যানারে কাজ করছে কিনা তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমনটিও কিন্তু হুঁশিয়ারে দিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে ডিসেম্বরের শেষের দিকে এই আন্দোলনটি আরও জোরালো হবে এবং এই যে নির্বাচন নির্বাচনে ভোটাররা যাতে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে না যায় সেজন্য তাদেরকে বিমুখ করা অর্থাৎ নিরুৎসাহিত করছে তারা এই কর্মসূচিটি হাতে নিয়েছেন একটা বিষয় আফজাল স্পষ্ট করবেন বিএনপির যে এই অসহযোগ আন্দোলন এটিকে আসলে আওয়ামী লীগ কিভাবে দেখছে সেটি যদি স্পষ্ট করতেন তাদের এই আন্দোলনকে পাত্তাই দিচ্ছে না তারা বলছেন যে এর আগে বিএনপি যে আন্দোলন করেছে এবং এখন যে আন্দোলন করেছে এখন তো বিএনপি একেবারে কোণঠাস অবস্থা এবং যে ধরনের কর্মসূচি এই কর্মসূচি পালন করার মতো শক্তি সাংগঠনিক শক্তি বিএনপি নেই এবং বিএনপি লাল কাঠ খেয়ে মাঠের বাইরে চলে গেছে আঠাশে অক্টোবরের দিনই সেই কারণেই আওয়ামী লীগ এইসব বিএনপির আন্দোলন হরতাল অবরোধ আর নামে যেগুলো হচ্ছে এগুলোকে আওয়ামী লীগ পাত্তা দিচ্ছে না আগুন নিয়ে খেললে সেই আগুনেই পুড়ে মরবে বিএনপি বিএনপি আবারও তেরো চোদ্দোর মতো যে অগ্নি সন্ত্রাস করেছিল এরপরে বিএনপি অনেকটা একেবারেই কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল এরপরে আঠারোর পরে যে আন্দোলনগুলো করেছে সভা সমাবেশ করেছে সেখানে বিএনপির অবস্থানটা একটু সুদৃঢ় হয়েছিল কিন্তু আঠাশ অক্টোবর পরে বিএনপি আবারও হরতাল অবরোধের নামে আগুন সন্ত্রাস করছে সে কারণে বিএনপি আবারও হারিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিন্ন হয়ে যাচ্ছে এমনটাই তারা বলছেন বিএনপি ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার যেটি আমি আগেই বললাম নৌকা ও স্বতন্ত্র মারামারি নয় অর্থাৎ একটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রয়েছে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে এবং গতকালকেই আমরা দেখলাম যে আটটি জেলায় কমপক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীর মধ্যে কিন্তু গণ্ডগোল হয়েছে এবং আজকেও বেশ কয়েকটি জায়গায় এরকম সহিংসতার খবর আমরা পেয়েছি সেই কারণে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে নৌকা তাদের নৌকার ভোট ব্যাংক নিয়ে রাজনীতি করছে বা নির্বাচন করছে স্বতন্ত্র প্রার্থী তার নিজস্ব ভোট ব্যাংক নিয়ে তারা নির্বাচন করছে সেই কারণে যেহেতু নৌকাও আওয়ামী লীগের প্রতীক এবং যিনি স্বতন্ত্র আছেন তিনিও আওয়ামী লীগের লোক সেই কারণে নিজেদের মধ্যে মারামারি না করার জন্য তিনি বার্তা দিয়েছেন গ্যাস বিদ্যুৎ পানি বন্ধ হলে কি হবে এটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপিকে প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা যে অসহযোগ আন্দোলন কথা বলছেন গ্যাস বিল ইউটিলিটি বিল এগুলো না দেওয়ার কথা বলছেন যদি এগুলো না দেন তাহলে তো আপনাদের বাড়িঘরেরই বিদ্যুৎ গ্যাস সংযোগ বন্ধ হয়ে যাবে তখন আপনারা কি করবেন এই প্রশ্নগুলো এসেছে এবং এই অতীতের মতো এই অসহযোগ আন্দোলন করে বিএনপি কোনো লাভ হবে না যথাসময়ে নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হচ্ছে এবং মানুষ নির্দ্বিধায় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবে এমনটাই কিন্তু ক্ষমতাসীন দল মনে করছে হ্যাঁ এমনটাই ক্ষমতাসীন দল মনে করছে পাশাপাশি যারা বিরোধী হিসেবে আছেন তারাও তাদের নিরুৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন কিন্তু জনগণ যেটা মনে করে সেটা হচ্ছে কোনো কোনো ধরনের সহিংস পরিস্থিতি তারা সম্মুখীন হতে চায় না আফজাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কথাগুলো আসলেই খুব ভালো লাগছিল যখন আপনি কিছু চটকদার কথাগুলো নিয়ে আপনি আপনার এই উপস্থাপনা সাজিয়েছেন এটাও আসলে একটা রাজনৈতিক সৌন্দর্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ নির্বাচনী প্রচারণায় চট্টগ্রাম ও নাটোরে দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর গাড়িবহর ও নেতাকর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে দুপুরে চট্টগ্রামের পটিয়ার পিঙ্গালা এলাকায় জনসংযোগে যান চট্টগ্রাম বারো আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শামসুল হক চৌধুরী ও তার কর্মী সমর্থকরাম গণসংযোগের পর স্থানীয় এক নেতার বাসায় তিনি খাবার খেতে বসলে বাইরে অপেক্ষমান তার গাড়িবহরে হামলা হয় শামসুল হক চৌধুরীর কর্মীদের অভিযোগ ওই আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোতাহেরুল ইসলামের অনুসারী কাশেম চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয় এদিকে সন্ধ্যায় নাটোরের সিংড়ার সাত পুকুরিয়া বাজারে নাটোর তিন আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম শফিকের সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে আহত হন জন ভাঙচুর করা হয় দুটি মোটরসাইকেল হামলাকারীরা ওই আসনের নৌকার প্রার্থী জুনায়েদ আহমেদ পলকের সমর্থক বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা কাশম চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এদের এক সদস্য লোক এবং সঙ্গে ছিল ডক্টর জুলকান্ন জীবন এবং আবসাই সাহেম সহ এরা আমাদেরকে গুরুতর হাতে করছে বারবার বলছে আমার এখানে গাড়ি কোনো ইয়া করে না আপনারা গাড়ি কোনো চাকাগুলো কাটিয়েন না ওরা তারপরে চাকাগুলো কাটে দিয়েছে ওটা বাধা দেওয়াতে আমাকে ইয়া করছে হয়তো ইগলের প্রচার করতে পারবি না এখানে
বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেওয়ার পর ঠিক এক মাসের মাথায় বাংলাদেশকে চাপে ফেলতে এবারে নতুন ছক কোষে হাজির হলো যুক্তরাষ্ট্র পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন তেইশ হাজার টাকা করতে দেশটির আমদানিকারকদের চিঠি দিয়ে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের চেপে ধরার নির্দেশনা দিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের আট সদস্য তাদের সাই দিয়ে প্রচারণায় নেমেছে প্রথম আলো শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর নামে গেল ১৬ নভেম্বর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার খড়গ নিয়ে হাজির হয় বিশ্ব অর্থনীতির মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র এবার বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রাণ তৈরি পোশাক শিল্পকে বেকায়দায় ফেলতে নতুন ছক কষেছে মার্কিন কংগ্রেস গেল পনেরো ডিসেম্বর আট দফা দাবি কার্যকর করতে দেশটির আমদানিকারকদের সংগঠন অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনকে একটি চিঠি দিয়েছে কংগ্রেসের আট সদস্য যেখানে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন তেইশ হাজার টাকা করতে দেশটির ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চেপে বসার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের অবস্থানকে সায় দিয়ে তা প্রচারে নেমেছে দেশের প্রথম সারির গণমাধ্যম প্রথম আলো এ ব্যাপারে শ্রমিক নেতাদের অবস্থান বেশ পরিষ্কার তারা বলছেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা ভালো থাকুক কখনোই তা চায় না যুক্তরাষ্ট্র বরং ক্ষতির পাল্লা ভারী করতেই একটার পর একটা কৌশল সাজিয়েছে ওয়াশিংটন মজুরি যেভাবে নির্ধারণ হয় এই বিষয়টা সম্পর্কে ওনাদের জ্ঞানের ঘাটতি আছে যেটা যে পদ্ধতিতে সেটেল হয়েছে তার ভেবে বাংলাদেশের মালিকদের উপরে সাপ্লায়ারদের উপরে যার প্রভাব করবে আমার শ্রমিকের উপরে আমি মনে করি এই কথাটা কোনোভাবে যুক্তিসঙ্গত না আমি তার বিরোধিতা করি এক লাফে ছাপ্পান্ন শতাংশের বেশি বেতন বাড়ানোর পরও মার্কিন কংগ্রেসের এমন নকশা আঁকাকে বাংলাদেশ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন উদ্যোক্তারা আমরা কিন্তু বহু দিন যাবত বলে আসছি যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে মানে প্রকাশ্যে একেবারে নেকেটলি এটা সামনে চলে আসছে আটজন কংগ্রেসম্যান যে চিঠিটা দিয়েছে এইটা তো আমি মনে করি একটা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর নগ্ন হামলা বলবো আমি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ইপিজেডের ভেতর অবস্থিত কারখানার শ্রমিকদের বেতন ওয়াশিংটনের চাওয়া মতো বৃদ্ধি করতেও আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুডওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে কংগ্রেসের ওই চিঠিতে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা নানা কারণে বিখ্যাত উত্তরের জেলা বগুড়া নিজের বুকে ধারণ করে রেখেছে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মহাস্থানগড়কে পাশাপাশি দেশখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে এই জেলায় তাই তো বাসিন্দাদের চাওয়া পাওয়ার পাল্লাটাও বেশ ভারী নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে বগুড়া ও বাংলাদেশকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে চায় এ জেলার মানুষ শিল্প ও বাণিজ্যিক একটি জেলা বগুড়া উত্তরের রাজধানী খ্যাত এ জেলায় রয়েছে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মহাস্থানগড় কৃষির জন্য বিখ্যাত এ জেলার যোগাযোগ শিক্ষা ও চিকিৎসা খাত বেশ এগিয়ে বর্তমানে বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ রোড পর্যন্ত রাস্তা একটু যানজট লেগে থাকে সিরাজগঞ্জ রোড পেয়ে হলো আপনি ঢাকা পর্যন্ত ওই দিকে কোনো যানজট নাই রাস্তা সম্পূর্ণ ভালো আমরা আগে যানজটে থাকতাম সাত আট ঘন্টা ছয় ঘন্টা গাড়ির মধ্যে থাকতো তো মানে অস্থির হয়ে যেতাম এখন ওই অস্থির পথটা আমাদের হয় না নন্দীগ্রাম দুপচাচিয়া এবং আক্কেলপুর এই যে তিনটা উপজেলার যে সংযোগ সড়কটি খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল আমাদের এই সাতচল্লিশ কিলোমিটার আমরা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা গত দুই বছরে এটা আমরা করেছি মূলত কয়েক বছর আমাদের এই যে উপজেলা প্রান্তিক যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেটা ব্যাপক অগ্রগতি সাধন হয়েছে এখানে এসে যদি প্রপার গাইডলাইন পাওয়া যেত সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা স্থান প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের ঐতিহ্য এখন আমরা ধারণ করছি বগুড়াই পুরো এলাকাটা যদি আরো সুন্দরভাবে বেষ্টন করে ওখানে অনেক কিছু করবার আছে যে জায়গাগুলো সংস্কার করে যদি পর্যটনের জন্য এটি আমরা প্রচারণা করি তাহলে কিন্তু অনেক পর্যটনকে আমরা এখানে পাবো পর্যটকরা আসবেন বগুড়াবাসীর প্রথম চাওয়া স্মার্ট বাংলাদেশ এ জন্য নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলে বগুড়া এবং পুরো বাংলাদেশকে একটি স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই বগুড়াবাসী দেখছেন রাতের সময় 
আইসল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় উপদ্বীপের আগ্নেয়গিরির অগ্নি উৎপাদ এখনো অব্যাহত আছে সেখানকার আকাশ ছেয়ে গেছে কালো ধোঁয়ায় এদিকে জ্বলন্ত লাভা দেখতে আগ্নেয়গিরি এলাকায় ভিড় করছেন অনেক উৎসুক জনতা আইসল্যান্ডে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা ঘন ঘন ভূমিকম্পের পর হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা আগ্নেয়গিরির অগ্নিপাতে উৎপন্ন লাভা এভাবেই দেখিয়ে যাচ্ছে তার স্বরূপ দেখতে আকর্ষণীয় হলেও এটির বাস্তব চরিত্র ভয়ঙ্কর প্রতি সেকেন্ডে দুইশো ঘনমিটার বেগে প্রবাহিত হচ্ছে জ্বলন্ত লাভা আইসল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় উপদ্বীপ রেকজেনাসের গ্রেদাভিক শহরের উত্তর পূর্বে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থান এই আগ্নেয়গিরির যার ফাটলের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার সোমবার স্থানীয় সময় রাত দশটা সতের মিনিটে শুরু হওয়া অগ্নুৎপাত অব্যাহত আছে এখনও অগ্নুৎপাতের উৎপন্ন লাভার কারণে সেখানকার আকাশ একশো মিটার পর্যন্ত ছেয়ে গেছে কালো ধোঁয়ায় অন্যদিকে অগ্নুৎপাতের এমন দৃশ্য দেখতে আগ্নেয়গিরির এলাকায় ভিড় করছেন অনেক উৎসুক জনতা তাদের মতে এমন দৃশ্য শুধুমাত্র সিনেমাতেই দেখা সম্ভব অগ্নুৎপাতের আশঙ্কায় আগেই গ্রিদাবিক শহরের প্রায় চার হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে তিনটি আসনে লড়বেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বুধবার গণমাধ্যম কর্মীদের বিষয়টি জানান তার দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের আইনজীবীরা দু সালের নির্বাচনে লাহোর মিয়ানওয়ালি ও ইসলামাবাদ এই তিন আসনে লড়বেন তিনি বৃহস্পতিবার ইমরানের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে মনোনয়নপত্র গেল পাঁচ আগস্ট ইসলামাবাদের একটি বিচারিক আদালত নির্বাচন কমিশনের দায়ের করা তোষাখানা মামলায় ইমরানকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছর কারাদণ্ড দেন এতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য হয়ে পড়েন তিনি পরে সে মাসেই ইসলামাবাদ হাইকোর্ট তিন বছরের সেই সাজা স্থগিত করেন তবে এখন অন্যান্য মামলা থাকায় কারাগারে আছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মানুষ পুড়িয়ে নির্বাচন বানচাল করতে চায় বিএনপি লন্ডন থেকে দেয়া হুকুমে চলছে আগুন নিয়ে খেলা সিলেটে আওয়ামী লীগ সভাপতি মাজার জিয়ারতে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু নির্বাচন ঘিরে হেভিওয়েট নেতা আর তারকারা জনতার কাতারে প্রচারণায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন হাটে মাঠে সক্রিয় স্বতন্ত্ররাও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশা এবং নির্বাচন ঠেকাতে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে বিএনপি ও সমমনাদের মধ্যেই ধোঁয়াশা কিছুই জানেন না বললেন এলডিপির অলি আহমদ ২৪ ডিসেম্বর আবারও অবরোধের ডাক এছিল রাতের সময় এরপর দেখবেন সম্পাদকীয় সঙ্গে থাকুন সময়ের